Hello hi and welcome to yet another exciting episode of Kappa Prime Time. In the Namda Kappa Prime Time episode, we have a guest here, the very beautiful and versatile singer Shika. That's why we have a beautiful lady, Harida is there. And we have the very artistic skill of Shrija and the musical band who have come to entertain us with their music as well. So let me introduce all of them to you. She's a very beautiful lady, a talented singer, and a humble person. Very lovable character. And welcome, Welcome, Shika. Thank you. Thank you so much. Yeah. Shika is a guy who a reality show. And everybody adores you for, you know, for major reasons. There are a lot of fan following. In fact, uh, uh, reality show peak in the uh, so, uh, how do you feel, you know, right now, you know, with the partner? Stardom is definitely all other. This point of time, uh, what do you feel? How is life treating you? Shedikim, life of Satimara is a very good thing. Corona. I am going to go to the house. 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 I am going to so, uh, she had a life in Maharaja's College, le, uru student. Aana. In fact, I was Maharaja's College in enrollment in the basis side. One that one, very beautiful college. Uh-huh. Uh, she had a life start in a partner. She had a singing career, 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 a singing career. How important was this college to you? How, how was it? Uh, Shirikim, uh, and de- Musical, I was able to get a second standard. 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 I was able to get a I was able to get a reality show. I was able to get a stage. I was able to get a stage. I Famous, I decided to do it. I was able to do it. I was able to do it. I was Nalal parti kare, nalal movie le, acam bekas sunda ane, nalal lor parti ane film le, stars ing nalal parti pech cedon rikimu tanya parti, ah, adikah valley bagi ane, adik ayinnya, saya rikimu mana le, stars ing nalal ni orang ni apa, ini kan dah ane cian deh, nalal karakter idea ni dah mila, apine ane studies le concentrate itu, ah, kurang, apa ceri ada break ke warna ni, adi ni sih esam ane ni maharaja selatan ni, maharaja selatan ni saya rikimu mana ni, ah, Faisal Rasi. Uh, I was friendship started in the music. I was 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 I didn't know you were the high school, and the good one. Super, super. Anyways, uh, Shikiki, Namgur part of the goody Baki Vishishing Lariam, uh, if you don't mind 
the few lines on hum me out isharo isharo me dil le aaye batai hunar to ne seekha kaha se nigah ho nigah ho main jaadu chalana meri jaan se Amazing, amazing. എനിക്കൊന്ന് ശിഖ ഹിന്ദി പാട്ടിലൊക്കെ പാടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് ശിഖ ആക്ച്വലി ഒരു ഡാൻസർ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ച കുഞ്ഞുനാളിലെ ഡാൻസിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ചേട്ടനെയാണെങ്കിലും അനിത്യയാണ് കൂടുതലും അതിലേക്ക് മാറിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു വോട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ശരിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡാൻസും പാട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ആ പാട്ട് ഞാൻ നന്നായി പാടുമായിരുന്നു പാടി അങ്ങനെ പാടി ഡാൻസ് കളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നത് അപ്പോഴാണ് മമ്മി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും പാടാനുള്ള കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അപ്പൊ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല സത്യാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ചേട്ടനെയാണ് പാട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ചേട്ടനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ചേട്ടനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കും അങ്ങനെ അവൻ പഠിക്കാത്തത് കൂടി ഞാൻ പഠിക്കും അവനെ അവൻ അവനെ പാടി കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ പാടാത്തത് ഞാൻ പാടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ പാട്ടിലേക്ക് പാട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് പിന്നെ ഡാൻസ് എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു നയൻത് ആ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ഞാൻ ഡാൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നു ഭരതനാട്യവും നാടോടും അടുത്തും ഈ രണ്ടായിട്ടും ഈ രണ്ടായിട്ടും ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സബ് ജില്ലാ ജില്ലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഡാൻസിനോടുള്ള ഒരു അത് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ പാട്ട് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ഇപ്പോഴും ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാത്തരം ഡാൻസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചുമ്മാ പാട്ട് പാട്ട് വെച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഓക്കെ ശിഖ ശിഖ ഇനിയും പാട്ടുകൾ കേൾക്കണമെന്നുണ്ട് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ മീറ്റ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് കം ഈ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരയായ ഒരു കുട്ടിയാണ് പൊന്മുട്ട ഫേം ആണ് ആൻഡ് യുനോ ഷി ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷി ഇസ് വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഷി ഇസ് വെരി സ്വീറ്റ് നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മച്ച് നീഡഡ് ബിക്കോസ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹായ് വെൽക്കം ഹരിത Hi. Hi. Are you, were you talking about me? Yes, Harita. I know it's quite surprising, but I'm yeah, from the heart to Barra Dato. Oh, that's so kind of you. <laughs> Thank you so much. Um, right. Harita is a life and life is entirely different. Uh, you know, yeah. you are kind of a celebrity right now, uh, stardom. Mm-hmm. There are a lot of people who love the series that you've been, you know, uploading on YouTube and all. When you say that, you know, the first one of the faces will be ും Okay, so first thing I have faced this issue where everybody thinks I am a big fan and I am serious because in the Thai Bhavam is straight face, you know, I am like this. Uh-huh. Uh, one time, one time, I am not sure how to do it, I am not sure how to do it, I am not sure how to do it. Correct. I am not sure how to do it, I am not sure how to do it. I actually went up to someone and asked, how do you keep smiling all the time uh, you know <laughs> i i always i i kind of you know i am like this pashe yan selapa mind le vicharikkunnathu selapa edengil bhakshanathine pattiyo allengil edengil jagidide comedy patti agane endengil aayikum 
Correct. But I think people have just mistaken me for someone very snobby and uh, I don't know. But sure, that's a very. Uh, I would always say that or I don't know. Some other Zadzian in Mumbai, you should go and talk to them for some time. Very true. And then maybe you know. But anyway, uh, answering the question, um, uh, humor has always been a part of my life. And if you, and if you know, and the favorite genre of movies and and then show chalum. I would say comedy, humor, angan ayer kini apa raya. So uh, comedy has that power to, uh, uh, um, you know, uru verit pi kaya ada uru message, nalla message uh, convey kini angla power comedy ke under. Very true. So I think we should comedy has that potential and we should make full use of that potential right now. Yeah. Because now is the time when there are so many fake news and. You know, all of us, all in do in do. Why are we doing all of us? So it's our duty as entertainers, creators, to make sure that they know what is the right thing to do in life from whatever little experience you have, very and uh, maybe address few very uh, serious issues like uh, you know environmental things happening right now, or uh, you know maybe the LGBT rights, all of that. So I think or serious note, la parin bo. Uh, uh, people might remember things and understand things well when you say through comedy hmm. and I, that is my main thing in my mind like nyan and negil eldi irundengil every episode will have one purpose and uh, i stand for that purpose and i'm glad that i can do it through comedy um how the like i said uh, scripting valare important aitla or karyam aanu you know when it comes to making a film and adile eppingilum have you felt that you have compromised because a series undakkumbam people will be waiting for the other you know the next one to come so namaku chela time il you will have to hurry so eppingilum yeah. have you felt like you have compromised on the script or anywhere yeah yeah ഞാന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേക്ക് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തെഴുതിയ എഴുതിയതാണ് ബിക്കോസ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഓൾവേസ് ഫിനിഷ് ഷൂട്ട് ഇൻ വൺ ഡേ സോ ഇൻ എ ഡേ ടു ഷൂട്ട് എ കോണ്ടാക്ട് ഫോർ ലൈക്ക് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇസ് മേജർ ടാസ്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈക് സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് മുമ്പ് വി ഷുഡ് റാപ്പ് അപ്പ് സോ പെട്ടെന്ന് തേർട്ടി കൂട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ലൈക്ക് ലൊക്കേഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ദർ വാസ് ഫ്യൂ ഗ്ലിച്ചസ് ഇൻ ദോസ് എപ്പിസോഡ്സ് ആൻഡ് അ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ പോയിന്റിങ് ഔട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് എപ്പിസോഡ് വെർ യു നോ നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഹോട്ടലാക്കുക ഇത് സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ഫിക്ഷണൽ തിങ് ഇറ്റ്സ് എ സ്കെച്ച് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's slightly exaggerated from reality mm. uh, so you can't like see reality in all that so every oh a oru rendu moonu episodes it kind of went off from my hand because of that compromise time trend is sticky but we have to compromise and do it where you just have to like you know quickly uh, make a content and you know just put it off on youtube you don't want to miss on that special day mm-hmm. it happens okay harda we'll get to know more about this i'm just keeping you on hold Uh, so let me go to my next guest ee vyakthi kurichu parayanengil art la ana koodal skill and more of uh, you know she is very she is an artist uh, as well painting la ana koodal concentrate cheynathu oru hobby pinne valare serious aayittulla allengil oru passion serious aayittulla oru work like maatiya oru vyakthi aanu so let me just introduce you to this beautiful lady shrija hi shrija hi namaskaram welcome to our show um shrija uh, as a person uh, you know you started this you know adha uh, oru seashell alengil oru stone alengil feather ingena tha valare cheriya light aayittulla karyangal oru canvas aaki maatiyekana where you have uh, excelled in your works and valare adhigam aalkar ad appreciate cheyidittund engena ee oru canvas choose cheyanayittu ettiyathu valare kunju naalu polulla aagraham aano or did it come out of a blue moon alla 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 kunju naalu polulla aagraham onnum alla കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ വരയ്ക്കാത്ത ഒരാളാണ് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അത്രയും പെയിന്റിങ്ങും അത്രയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ വളരെ ആദർശികമായിട്ടാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരണത് 
ശ്രീജ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചിപ്പിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സീഷലിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന അക്രിലിക് പെയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിപ്പികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ സ്വന്തമായി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണോ ഈ ചിപ്പികൾ അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തല്ല ചിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളെ ഈ മുത്തൊക്കെ ഉണ്ടാണ് കുഞ്ഞു ചിപ്പിയില്ലേ അതെ ചെറിയ ചിപ്പിക്കകത്ത് വരയ്ക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ അപ്പൊ അത് അന്വേഷിച്ചു പോയി നമുക്ക് ചിപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സീഷോർ സൈഡിലേക്ക് അന്വേഷിക്കുകയാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉചിതം അപ്പം എന്തായാലും യാത്രകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനൊക്കെ ഒരു ഒരുവിധം സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും മോനും കൂടെ കുറെ പോയി അപ്പം അതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത് അധികം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു അപ്പൊ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫീഷ്യൽസിന്റെ കുറെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എല്ലാ ചിപ്പിയും ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്പൊ ഏതിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണല്ലോ അവിടെ അന്വേഷണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു വിധം ഒരു ഇത്ര വലിപ്പ് കൈന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചിപ്പി ആണ് ആകെ കണ്ടത് പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ അതിന്റെയും വലുതുണ്ട് 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 പക്ഷെ അത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല വരുത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പക്ഷെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ഒക്കെ പറയണു പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി അന്വേഷിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾസ് എല്ലാം മേടിച്ച് പോന്ന് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയണത് തൂത്തുക്കുടി രാമേശ്വരം സൂറച്ച് ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്ക് അതൊരു നമുക്ക് ഏറ്റവും അതിന്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻസ് തന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രസകരമായ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ചിപ്പികളിൽ മിക്കതും ബാൻഡ് ആണ് അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതാണല്ലോ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല ഇപ്പം കുറെ ചിപ്പികൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ അല്ല കൊറേ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കന്യാകുമാരി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴിയോരത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് ശങ്കുകളും ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ അതൊക്കെ ബാൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അതൊന്നും നമ്മൾ കൈവശം വെക്കാൻ പാടില്ല ഏഴ് വർഷം അകത്ത് കിടക്കാം റിസ്ക് ആണ് പിന്നെ റിസ്ക് ആണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ബാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പോയി അന്വേഷിച്ചത് അതും നമ്മളെ ഒരു മീഡിയ സുഹൃത്താണ് അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം അയച്ചെന്ന് അതിൽ തപ്പി അതിൽ ബാൻഡ് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് തപ്പിയെടുത്ത് അതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതലം കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സാധനം എവിടെ അവൈലബിൾ എന്ന് നോക്കി അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് കണ്ടമാനം പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തത് സൂപ്പർ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരുപാട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലായാലും ഇപ്പൊ തൃശൂർ പൂരത്താണെങ്കിലും ശ്രീജയുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അത് ആക്ച്വലി എന്തായിരുന്നു ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് അത് എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി സീഷ്യൽസ് ഞാനിവിടെ തൃശൂർ ആണല്ലോ എന്റെ നെറ്റീവ് പ്ലേസ് നിലമ്പൂർ ആണ് ഞാൻ നിലമ്പൂർ കരിയാണ് തൃശൂർ ഇവിടെ അമ്മ വീടൊക്കെയാണ് അപ്പം തൃശൂരാണ് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ഇവിടെയാണ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വടക്കുനാഥന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് ആദ്യം വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തത് രണ്ടര മൂന്ന് മൂന്നടി ഹൈ മൂന്ന് അല്ല മൂന്നേ മുക്കാൽ അടി ലെങ്ത്തും രണ്ടര അടി ഹൈറ്റുള്ള വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ ടെമ്പിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ മുതലുള്ള ശങ്കുകളായിരുന്നു അതിനാവശ്യം നമുക്ക് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഹെവി റിസ്ക് ആയിരുന്നു അത് കിട്ടാനായിട്ട് കാരണം കുറച്ച് പോരാ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോന്തോളം വേണം ഒന്നോ രണ്ടോ കൊണ്ടോ ഒരു പത്തോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം കൊണ്ടൊന്നും നടക്കില്ല ലക്ഷ
എല്ലാ ശംഖും എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ല പലതും വെറൈറ്റി ആണ് പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം രാമേശ്വരത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കന്യാകുമാരി കിട്ടില്ല കന്യാകുമാരി കിട്ടുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സൂറത്ത് കിട്ടില്ല കളേഴ്സ് അടക്കം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടിപ്പരിപ്പിന്റെ ബിസിനസ് പറഞ്ഞ മാതിരിയൊക്കെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാക്ടറി മെയ്ഡ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ നേരിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊറേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ കടലിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഫാക്ടറികൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആവുന്നത് ഇതിനെ പൊടിക്കും ഓർണമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും പോകുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പർപ്പസ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ആർട്ട് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്തരം പോകുന്നത് കോം വേറെ ഓരോ മെത്തേഡുകളിലാണ് ഇതെല്ലാം പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് വേറെ രീതിയിലേക്കാണ് അത് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര അധികം കൊണ്ടുപോണേന്ന് അപ്പൊ ഈ ടെമ്പിളില് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് അതായത് വടക്കുന്നാഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് മീഡിയ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് അറിയാൻ പറ്റുക നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയ നല്ല ഒരു അപ്രീസിയേഷനും നല്ല മൈലേജും കിട്ടി നല്ല ഒരു മൈലേജ് ആണ് സത്യം പറയണേ എനിക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടി ചിപ്പിയുടെ ഇനി വളരെ ചുരുക്കം ചാനലുകളും വളരെ ചുരുക്കം പത്രങ്ങളും മാത്രമാണ് നമുക്കത് തരാത്ത പക്ഷെ അതിൽ ഒരു വേഷമും ഇല്ല കാരണം അവരൊക്കെ അതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാതും നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് തന്നവരാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണ തരാത്തവർ ഇത്തവണ അത് സപ്പോർട്ട് തരികയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയി അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ ഇനി ഒരു തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു പത്രമോ ചാനലോ മാധ്യമങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ശ്രീജ ഞാൻ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാണ് ശിക ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിഖനെ ഇപ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ആ കുട്ടിത്തവും ആ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൊഫഷന് കൊടുക്കാറായോ ഐ ഹവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് എപ്പോഴും ശിഖേനെ ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാലേ ശിഖ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അത് എത്രത്തോളമാണ് ഹൗ മച്ച് ഡു യു വാല്യൂ യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ കുറെ അധികം ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ പുഷ് ചെയ്യാൻ എന്നെ എപ്പോഴും പുഷ് ചെയ്യാൻ ഒരാള് വേണമെന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും സത്യമാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പാടില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണം പക്ഷെ ചെറുപ്പം മുതല് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ എന്റെ എല്ലാത്തിനും അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്തേലും വേറെ എന്തേലും കാര്യമാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാൻ എപ്പോഴും അവരുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശീലമായിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായാലും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേപോലെ ഒരാളെ തന്നെ ഇഷ്ടി എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോഴും എന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ പോലെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വൈസൽ രാസി ഞാൻ ഇക്കാക്ക തന്നെ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇക്കാക്ക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്നെ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ പാട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ മറന്നു പോകും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിന്റെ കാര്യം അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടൂ പിന്നെ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് ദിവസം ഇപ്പൊ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം വേറെ വല്ലതും ആയിരിക്കും ബാക്കി അപ്പ
യുനോ അതിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ബാൻഡ് ബാൻഡ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാൻഡ് എനിക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബാൻഡ് വേണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഒരു ആ ആ ഒരു സാഹസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അരകളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളൂ അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എനിക്കൊരു ഞാനും കഥം കൂട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് അത് അത് കല്യാണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ബാൻഡ് നമ്മൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ബാൻഡ് അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ബാൻഡിലെ മെമ്പേഴ്സ് അവര് ഒരു നാല് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ആയാലും നമുക്കെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും വെരി ടാലന്റഡ് ആണ് എല്ലാരും കൂടെയുള്ളവരെല്ലാരും പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മള് ബാൻഡിന് പുതിയ പേരൊക്കെ ഉറുമി എന്നുള്ള ബാൻഡ് ബാൻഡിന് പേര് ഉറുമി എന്നാണ് അപ്പൊ ഉറുമി എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലേബിളിങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ശരിക്കും സങ്കടം ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കുറച്ച് നാളായല്ലോ ഇപ്പൊ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മള് ഉറുമിയുടെ പേരില് നമ്മള് ഓൺ കോമ്പസേഷൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് ട്രാക്കോളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പൊ ഷിക ഇപ്പം സ്റ്റേജ് ഷോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്താണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന സോങ് ഏതാണ് അത് ആ പാട്ടൊന്ന് പാടാവോ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഇപ്പൊ ബാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പാട്ട് മാച്ചിങ് അല്ല എന്നാലും കൂടെ ഞാൻ ആ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഫസ്റ്റ് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ടല്ലോ ശരപോളി മാല ഛാത്തി ആ പാട്ട് ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും അല്ല ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പാടാൻ പറയും ആ പാട്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന പാട്ട് പിന്നെ പറയാറുള്ള പാട്ട് ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വള കിട്ടിയ പാട്ട് പാടുവോ ആ പാട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് വള കയ്യിലുണ്ടോ ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിത്തരാമെന്നാണ് കൂടുതലും പേര് ചോദിക്കാറുള്ളത് സൂപ്പർ അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് വള കിട്ടിയ പാട്ട് പാടാം കാരണം ചിത്ര ചേച്ചി അങ്ങി എന്നോ ഇഫ് ഷി ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി അതോ അത്രത്തോളം ചിത്ര ചേച്ചി ടച്ച് ചെയ്തൊരു സോങ് ആയിരിക്കണം സോ അത് കേൾക്കാം അത് പാടണോ ാര യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ഉറുമി ഉറുമി ബാൻഡിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മള് പാട്ടുകൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ പാട്ട് മ്യൂസിക് ഓൺലി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിന് അത് അത് കൂടാതെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും നമ്മുടെ ഫാമിലി അതായത് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും എന്താ പറയാ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കുക്കിംഗ് ആയാലും എന്തായാലും എന്റെ മനസ്സിൽ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കപ്പിൾ വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ എന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ കുക്കിംഗ് പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പിലുള്ള ബ്യൂട്ടി സംഭവം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുള്ളത് നമ്മുടെ ബാൻഡിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ പോകുന്നു ഇനി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉറുമി ഉറുമി ബാൻഡ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ യുനോ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കോമ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്
வலையூசை கலகல கலவன கவிதைகள் படிக்கிறது கொழு கொழு தின்றல் காற்றும் வீசுது കീപ് സിംഗിങ് ഷിഖ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും യങ് ആയിട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും ബോൾഡ് ആയിട്ടും ഒരു ബോൾഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് യു 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 സെഡ് ദാറ്റ് കുറച്ച് തള്ളണം ആൾക്കാരെന്ന് ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഓവർ കം ദാറ്റ് ആൻഡ് വി വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് ഓൺ ആ ഷോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇന്ത്യ ബൈ ബൈ Let me move on to my next guest. I want to talk about this. They are a band. I mean, like a band of members. And they uh, are independent. But now they have come together and they formed a group. And a band with a unique name. So let me introduce you to this wonderful band. Ambient uh, Mentality, right? Hi. Yeah. Yeah. Hi. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. Ambient Mentality. Why this name? ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആംബിയൻ റോക്ക് ആ ഒരു ടൈപ്പ് സോങ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓൺ കമ്പോസിഷൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ടിങ്ങിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ എന്താ കോർഡിനേറ്റർ പ്രോഗ്രാമർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പുള്ളിയുണ്ട് ബിനോയ് പുള്ളിയാണ് ഈ നെയിം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ആളെ ഈ നെയിമിലോട്ട് എത്തി ഞങ്ങൾ സൂപ്പർ നിങ്ങളെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാ ഹു ഇസ് ഓൺ ദ ഗിറ്റാർ ഗിറ്റാറിൽ ഇരിക്കുന്നത് വിഷ്ണു റൈ ആ ഞാൻ വിഷ്ണു വിഷ്ണു ആണ് ഐ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഞാൻ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ സെഷൻസ് ഒക്കെ ആണ് കൂടുതലും ചെയ്യാറ് ഓക്കെ ിസ്റ്റ് <laughs> 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 ഞാനിപ്പോട്ട് <laughs> or beautiful sunrise there's so much they hold just like the moon stars i see that you've come so far to be right where you are How old is your soul? Amazing. Super, super, Sharath Vishnu. Thank you, thank you. Yeah. Um, what kind of songs do you normally choose? Is it all uh, English songs? Or do you want to sing in Madhra Bashi? No, I don't want to sing in any language. No, I don't. Okay. So, uh, you know, when you started a band, definitely there are a lot of things that adds on to it. We have to help monetary help. We have to help with all of them. You know, it's, it's a kind of a compromise that we have to form a band. Okay, in your group, do you have two members in your group? Or do you have other members? Uh, we have other members actually. Okay, who are they? Who are they? ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്രാംസൊക്കെ <laughs> കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾ സെറ്റായി ഒന്നിച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഇതിലോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നമ്മളൊരു സിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലൈനപ്പ് തുടങ്ങണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതൊന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു ബാക്കി ജാമ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൌണും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഒരേപോലെ എഫക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്
So, 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 ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എയിം അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എയിം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒബിയസ്ലി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള പോലെ വലിയ സ്റ്റേജുകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഇടയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസിക്കിന് ഒരു വേണ്ടത്ര സ്വീകാര്യത കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദന ലഭിക്കുന്ന സത്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു മാറ്റം വരണമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഉയർന്നു വരുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കവർ സോങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി കവർ സോങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ് എനദർ റിസ്ക് ആണ് കാരണം യു ഷുഡൻ ബി സ്പോയിലിംഗ് ദി ഒറിജിനൽ ട്രാക്ക് സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്രിറ്റിസിസം എവിടെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കമ്പോസിഷനിൽ വേണ്ടി ക്രിറ്റിസിസം മീൻസ് ഞങ്ങൾ അതിപ്പോ ഒരു കവർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു സൗണ്ടിങ് ഉണ്ടോ അതൊരു ജനറൽ ഓഡിയൻസിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് അത് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഓഡിയൻസിന്റെ കുറ്റമല്ല അത് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ഒരു സോങ് തന്നെ ഓരോ ആൾക്കാരെ ആസ്വദിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പൊ അതിന് ഞങ്ങളായിട്ടുള്ള റെൻഡീഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോ കുറെ പേരൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ എന്താ ഞങ്ങള് ഒരു സോങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്താ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോ ചില മൈൻഡ് പോയിന്റ്സും ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറയാം ആ പോർഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ സോങ്ങില് അത് അതുപോലെ തന്നെ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ് ഞങ്ങള് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സൗണ്ടിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കൊറേയൊക്കെ നമ്മള് കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കേണ്ടിയും വരും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സത്യം All right so Sharath and Vishnu I would request you to uh, you know sing another song maybe from your composition or a cover song which you sang for the audience mm, cover song goramana marana munre uire kondu ponade uyaramana kanavu nindre ale isayum ponad timir ponad tanimai thile vaadine nilalum ponad nijam ponad enakkulle nae theedine kanave kanave kanivadenum karangal ranamai kareivadenum neenave neenave So coming to your personal life, നിങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികളും രണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവരാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബട്ട് യു ഹാവ് കം ഫോർ ദിസ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നതായിരിക്കാം എവിടെ what do you do uh, apart from this like a uh, student aanu parnu but do you get time to get into this band you know sometimes you won't be even padithathil ay povallo pala pravashyam so agane onnilla padikkyo ആ അത് പഠിത്തം മീൻസ് എന്താ ഞങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആൾക്കാർ തന്നൊരു ബോറിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കരിയറിൽ ഈ ഒരു മ്യൂസിക് കരിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ആ കോഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യം ടെക്നിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കുറച്ചൊരു എന്താണ് ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്നുള്ളൊരു ഉണ്ട് അത് നെസസറി ആണ് നെസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും So lockdown time, 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 yeah, lockdown mm-hmm. time is all yeah. about your experiments and uh, <laughs> if I'm other yeah, 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 of course, of course. അതെ 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 അമേസിങ് ഓക്കേ സോ ഇപ്പോ ആക്ച്വലി സ്വന്തമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് അപ്പൊ അതിന് ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ
ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പാട്ടിൽ കേൾക്കാനുണ്ട് വിഷ്ണു ആൻഡ് ശരത് ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക് ടു ഹരിത ഹായ് ഹരിത ലൈക്ക് ഒരു പ്രിയ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഹാവ് യു ഹാവ് എ ഹേർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്കിപ്പം ചില ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകും ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഹിറ്റ് ആവത്തില്ല ബട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ വരുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും പൊന്മുട്ടയിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് വെരി പോപ്പുലർ കുറച്ച് സിനിമ ഒക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ത്രീ ടീം ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് അതിന് റീച്ച് അത്ര കിട്ടിയില്ല ഓൾസോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് കുടുംബം അത് ക്ഷാമ എഴുതിയത് അതും അത്ര ഇങ്ങോട്ട് റീച്ച് ആയില്ല വൈൽ വി ഹാഡ് ഇൻ തോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് വുഡ് റിയലി ഡു വെൽ പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡു വെൽ പക്ഷെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ ഐ തോട്ട് ഓക്കെ ഐ വിസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടും റീച്ച് കിട്ടും പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ മില്യൺ വ്യൂസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്നും ഒരു പെണ്ണാണെന്നോടൊപ്പം നിന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് ആൾ പിന്നോ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു എന്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വന്നപ്പോ അതിന് കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് അങ്ങനെയല്ല പീപ്പിൾ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നല്ല ഇതാണെങ്കിൽ വിച്ച് മേക്ക് സെൻസ് ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ യുനോ ട്രീറ്റ് എവറി വൺ ഈക്വൽ എന്നുള്ളത് സോർട്ട് ഓഫ് യുനോ ഇറ്റ് വാസ് കൺവേഡ് അനീന ഒലിപ്പിച്ച് സെറ്റാക്കി നീനയില്ലേ ഇപ്പൊ അവളെ വേറൊരാള് കെട്ടി പോനേ നോക്ക് നോക്ക് വെഡിങ് ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടു വെഡിങ് വീഡിയോ ടീസറും ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ടോ ബിക്കോസ് ബി യു ആർ വെരി ബോൾഡ് ലേഡി ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സി എ ഡയറക്ടർ ഇൻ യു Oh, thank you, but I don't think so. I can see that in me. <laughs> Because direction is a very difficult job. It's, it's actually a very... And you really need... What do you mean? Now, I'm going to tell you, 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 ഒരു ഒരു കഥ എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു കഥ ഏതൊരാൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഹാസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ് പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ലീഡർ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എവറിബഡി കെ നോട്ട് ബി എ ഡയറക്ടർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ബീങ് ക്രിയേറ്റീവ് വോട്ട് ഐ വുഡ് സേ പക്ഷെ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് കോണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് കെയിം അപ്പ് വിത്ത് സംതിങ് ഗുഡ് അതിനെ പറ്റി അതിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് Uh, we um, actually nammal by now aa or content youtube il undayittu namanum but um, couldn't really happen uh, so njangal serikkum wait cheyidirukkana eppa namakku aa oru ellam okay aayi everything is okay namakku adinulla legal permissions undavumbo we are waiting to go and shoot that and uh, um, you know i would uh, definitely want to give more either into acting and writing ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എനി സബ്ജെക്ട് ദാറ്റ് യു ട്രീറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് യുനോ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആൻഡ് യുനോ ഡോക്യുമെൻ്ററി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സീരീസിൽ വരുന്നുണ്ട് ഹാവ് യു എവർ ഫെൽഫ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയ് ടു ബി എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ യു കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ച്വലി നോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വെരി സ്റ്റുപ്പിഡ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എവർ തോട്ട് യുനോ ഐ ഡു ഐ വിൽ ബി ഓണസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ വെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പ്രഷർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റിന് വേണ്ടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഫ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ബട്ട് വെൻ ഐ ആക്ച്വലി വെൻ ടു സോ Hmm. Uh, you know, uh, people were creating content, people were learning a lot of things. There was a lot of people who were doing a lot of things. But I felt really <laughs> unproductive though I was doing a job. Yeah. So I have felt that pressure but then I quickly got back to my routine. And I didn't have any competition
Yeah, great thought. Um, Haritheda, where are you uh, plus point per recent night? Maybe it's because of your boredom, other lockdown the situation. I saw you doing videos with your Pucha and very sweet yeah. and very adorable. Uh, you do it yourself or you make the cat talk also, so, which is like so sweet. <laughs> um, uh, so basically, um, in the in the Instagram videos that I shoot, I do other editing. Okay. Uh, like I do it like an exercise mm. to learn editing. Mm-hmm. Um. Uh. But she I put in the weakness. I say, any all animals are shy. But she, I mean, put in genesis that get flats or apartments or I don't. We were never permitted to have dogs. Correct. Yeah. So you know, I I I adopted cats. Okay. But um, yeah, the videos that I've done, the attitude that I've done, ah, okay, I'm going to do attitude. <laughs> so, humor is buying a scope in that. Very true. Yeah. And, and <laughs> in the end of it, like, it's, it's like, I am my cat's pet. I'm going to do it. Like, I am there to entertain my cat. <laughs> okay. But my cat is not really, you know, care, caring about me. So, yeah. I thought I'll just make use of that attitude. <laughs> but uh, having said that, uh, animals are just shooting more. ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അവരൊരിക്കലും സ്ട്രെസ് ഔട്ട് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത് ശരിയല്ല ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു രണ്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല യുനോ ദൈവം ലൈക് എസ്പെഷ്യലി ക്യാഷ് ദൈവം ലൈക് ബീങ് യുനോ in with a lot of attention ദേ ബി ലൈക് ഞാൻ പോവാ ഐ ഡി വോണ്ട് ടു പ്രഷറൈസ് ദ ആനിമൽ And then. So sweet. <laughs> Very sweet, Pazan. So, uh, what are your upcoming plans for this you know, after lockdown in Dhanu Parivadi? Uh, have you planned anything? After lockdown, I am just hoping that we could start off with that series that I'm plan- we have planned uh, for Ponmuta. Um, which is almost ready and we have to start shooting. Uh, so, that is something like really what we as a team do. we are looking forward to it super adinu shesha ellam pinna because ee lockdown enikku sherikum velli or paadam aanu padichana you don't have to like planning is always good but hmm. you over it plan cheyya nu onnu nadakkilla nalla you know i kind of itra ullu jeevitham ennu namukku manasilagithu yeah, yeah. yeah. well said okay harita anyways it was really nice talking to you thank you so much for coming on our show and sharing your thoughts and views on you know project yeah thank you for having me Thank you. Take care. Bye-bye. Take care. Bye. Rija, this is a pet. You are like a self-trained woman. You are like a self-trained woman. You are like a art form. You are like a color. You are like a color palette. 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 ബേസിക്കലി അത് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യണേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര കളർ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇവ ഡ്രസ്സിങ്ങിലായാലും എന്റെ പേരൻസ് എല്ലാം ഞാനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ട് ചില കളേഴ്സ് ഒരു ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മള് ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ചെലവാക്കൂല ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ട അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത് വിലയോടെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കും പിന്നെ കുറെയൊന്നും തിരഞ്ഞാലൊന്നും ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുകയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കണ്ടത് എടുക്കുക പോരുക അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ ചിത്രത്തിന് ഇന്ന കളർ തന്നെ കിട്ടണം എന്നൊരു വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇടിക്കും ഷെയ്ഡ് എടുത്ത് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കും മറ്റു പലർക്കും അത് നിസ്സാരായിരിക്കും ഓ ഇത് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണ് അത് പക്ഷെ ഞാനൊരു എന്താ പറയാ നമ്മളൊരു ഫൈൻ ആർട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അതായത് നമ്മളെ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ചെയ്തതായത് കൊണ്ട് ഏർ അതിന്റെ കുറെ അറിവില്ലായ്മ പിന്നെ എന്റെ ഗുരുക്കന്മാര് ഗുരു എന്നെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മോട്ടിവേഷൻ തന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു തന്ന സംശയങ്ങൾ പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇതിലൊക്കെ വഴിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചത് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കളേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിനെ ഭംഗിന്ന് തോന്നുന്ന കളേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കും Uh, 
എന്നാലും ശ്രീജ ഇപ്പോൾ ഒരു അടുത്തൊരു ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി ഉണ്ട് അതെന്തായാലും ഇപ്പം സീക്രട്ട് ആയിരിക്കട്ടെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇതിന്റെ പിറകെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഓർ ലോക്ക്ഡൌണിലും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പെട്ടുപോയി ലോക്ക്ഡൗൺ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നു മുന്നേ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി പെയിന്റിന്റെ ഷോർട്ടേജ് എല്ലാം ഉണ്ടായി പക്ഷെ നമ്മള് കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ഒരു സാധനം വെറുതെ വിടില്ല എല്ലാം എടുത്തോളൂ അല്ല എല്ലാവരും കുപ്പിയിലാണല്ലോ കളിക്കണെ അതെ അതെ കുപ്പി ചിപ്പി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് സൂപ്പർ ഏതായാലും ശ്രീജയെ കുറിച്ച് സസ്യോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ടൈം കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു എക്സിബിഷൻ സെക്കൻഡ് ചിപ്പിയുടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കുറെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ ഒരെണ്ണം വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വടക്കുനാഥന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചപ്പോ നമ്മള് വടക്കുനാഥന്റെ ടെമ്പിൾ ചെയ്ത് പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ മണ്ണില് അത് ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കൂടി വെക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് പുറത്താണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നാലടി ഹൈറ്റിലായി അതും വടക്കുന്നാഥന്റെ സ്ട്രക്ചറും വേൾഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പിൾ മോണമെന്റ് വിത്ത് സീഷ്യസ് ചെറിയ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അല്ല എന്തായാലും അതൊരു വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രീജ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മോനെ ഇനി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കലയിലേക്ക് വരാൻ മോന ആർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ മോണ്യുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങൾ സീഷ്യൽസ് കൊണ്ട് ചെയ്യട്ടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശംസിക്കുകയാണ് സോ എപ്പോഴേലും ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സീഷ്യൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് അയച്ചു തന്നാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് അടുത്ത ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ സംഭവം ഞങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ Thank you so Thank much you. for being on our show. Bye. Be safe. Okay. Bye. So coming to Vishnu and Sharath. Uh, don't you think that online platform would definitely help you? Namka online will then, uh, you know, uh, of course, technical difficulties on the NL forum online, le, namle, you know, platform aki kondu. Angare chindi kyan dorang yo? Because I think it's high time for all the band members to think like that as well. And the whole world is on your case I can offer you a warm embrace To make you feel my love When the evening shadows and the There's no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love Super Sharat and Vishnu Super again <laughs> Amazing Thank you Yeah, so uh, it was actually a pleasure for us to have you on our show Entertaining us, singing beautiful songs So it is really kind of you. So all the very thank best. Ninga da compositions. Odane release aavate. Jangalokka cake and da varate. Ninga jangal ashamsi gyaana. 
Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks a lot for being on our show. Thanks. Okay, thank you. Have a nice day. Bye. So we have come to the end of the, this beautiful episode of Kappa Prime Time. Namla online in the stream jay the guest tell LR come. Thank you so much. We had uh, the very beautiful singer uh, Shika. We had Harita. We also had Shrija and the musical band. Thank you so much. So we'll be coming back with yet another set of guests. Till then, it's Cynthia Lavings signing off. Bye bye.